സർ ഒരാളിൽ എങ്ങനെയാണ് ലിവറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഡാമേജ് ആകുന്നത് ലിവർ പ്രോബ്ലം വരാൻ പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാം എന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ആൽക്കോഹോൾ പിന്നെ വൈറൽ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഈ ബി വൈറസ് സി വൈറസ് അതല്ലാതെ എ ഇ വൈറസ് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കോമൺ ആണ് പിന്നെ മെഡിസിൻസ് മെഡിസിൻസ് യൂഷ്വലി നാട്ടുമരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ലിവർ പ്രോബ്ലം വരാം ആൻഡ് ഇതിന് ഒക്കെ കൂടുതലായ ഒരു മോസ്റ്റ് കോമൺ പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് ലിവർ പ്രോബ്ലത്തിന് വരുന്നത് അതിന് നമ്മൾ നമ്മൾ ടേമിൽ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും അതായത് ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഷുഗർ ഉണ്ട് ഷുഗർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇവരൊക്കെ ഒക്കെ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ട് അതൊരു ലിവർ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാറും ലിവർ ഡാമേജ് ആയി തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ പല സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലിവർ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പല സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അതായത് ഏർലി സ്റ്റേജസ് ആണ് നമുക്കത് തിരുത്താൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേജസ് ആണ് അതിൻ്റെ റിവേഴ്സിബിൾ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയും കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് തിരുത്താൻ പറ്റാത്ത ഇത് നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാത്രം സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ചില സമയത്ത് ഇറ്റ് മേ ബി ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ് ആയാൽ ദ ഓൺലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ മേ ബി ഈ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് മാത്രമേ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഏർലി സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഫൈബ്രോസിസ് ലിവർ ഫൈബ്രോസിസ് സ്റ്റേജസ് ഒക്കെയാണ് ഈ കുറച്ചുകൂടി മോർ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഈ സിറോസിസ് ക്യാൻസർ ഒക്കെ വരുന്ന സ്റ്റേജ് ഐ എയിം ഇസ് നമ്മൾ ഈ ഏർലി സ്റ്റേജസിൽ തന്നെ നമുക്ക് അസുഖം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോർമലായിട്ട് എടുക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും സർ ഒരാൾക്ക് ലിവർ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആയി എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക അധിക പേര് ലിവർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ സിംറ്റംസ് വന്നിട്ടല്ല ബിക്കോസ് അധികം ആൾക്കാർ ഈ ഏർലി സ്റ്റേജസിൽ അവർക്ക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവില്ല സോ അത് യൂഷ്വലി ഒരു റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അതിൽ കുറച്ചൊരു അബ്നോമാലിറ്റീസ് കാണും അതേപോലെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫാറ്റി ലിവർ നീതിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അധിക പേര് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചേഞ്ചസ് കാണുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് സർ വൈ ഈസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ സിംറ്റംസ് വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ ദെൻ ദാറ്റ് യൂഷ്വലി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈ ഡിസീസ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോമൺ സിംറ്റംസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജോണ്ടിസ് ജോണ്ടിസ് ഒരു അസുഖമല്ല അതൊരു സിംറ്റമാണ് ഒരാൾക്കൊരു ജോണ്ടിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ലിവറിൽ വല്ല പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്ത് പ്രോബ്ലം വന്നതാണെന്ന് അത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെ വരാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്ലഡ് വോമിറ്റ് ആയിട്ട് വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ മോഷന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ കറുപ്പ് കളറായിട്ട് മോഷൻ പോവാം ഇല്ലെങ്കിൽ വയറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ഫില്ലായിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ എസ്സൈറ്റസ് എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ സിംറ്റംസ് ഇതൊക്കെ വന്നാൽ ലിവർ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഈ ലിവർ സിറോസിസ് ഓർ ലിവർ ക്യാൻസർ ഒക്കെ വന്നാൽ അതിന് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് യു നോ യു മൈ ഹാവ് ടു ഡു ആൻഡ് ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പിക്ക് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യണം ഇവിടെ അകത്ത് അന്നനാളത്തിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് വലുതായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നറിയാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പം ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൂയിഡിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഇതിനൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോൻട്രോളജിസ്റ്റ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലെക്സ് ആണ് സോ യു നീഡ് ടു ഗോ ടു എ സെൻറ്റർ വിച്ച് ഹാസ് എ ഗ്യാസ്ട്രോൻട്രോളജിസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ഹിൽ ബി എബിൾ ടു ഇവാലുവേറ്റ് യു ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആൻഡ് ദെൻ പ്ലാൻ യുവർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ സർ ലിവർ ഡാമേജ് ആയി തുടങ്ങിയാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചികിത്സയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ലിവർ ഡാമേജിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഏത് സ്റ്റേജിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഏർലി സ്റ്റേജസിലൊക്കെ റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ചസ് സ്റ്റേജസിലൊക്കെ മെയിൻലി വേണ്ടതാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് അതായത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഡയറ്റും എക്സസൈസും കൺട്രോളിൽ വരണം അതിൻ്റെ മീനിങ് ഫാറ്
എടുക്കുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ ടേക്ക് മോർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ലെസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് ദിസ് അമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സസൈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലിവർ ഇഷ്യൂസ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഏർലി സ്റ്റേജസ് ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സിബിൾ ഈ അത് കടന്നിട്ട് ഒരു ഫൈബ്രോസിസോ ഫൈബ്രോസിസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് മെഡിക്കേഷൻസും ഈ പറഞ്ഞ ഡയറ്റും എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിറോസിസ് എത്തിയാലാണ് അത് ഫ്രം ദെൻ ഓൺ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പക്ഷെ എഗൻ സിറോസിസ് ഏർലി സ്റ്റേജസിലൊക്കെ നമുക്കത് നല്ലവണ്ണം മെഡിസിൻസും കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്താൽ നമുക്ക് അതിനെ നല്ല നല്ല പോലും വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് വിത്തൗട്ട് അഡ്വാൻസിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഫർദർ സ്റ്റേജസ് മംഗലാപുരത്തെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തമായ ആശുപത്രി ഇന്ത്യാന ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ഹാർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പമ്പുവെൽ മംഗലാപുരം ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൾ സീറോ എയ്റ്റ് ടു ഫോർ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഡബിൾ എ